హలో ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ టు రుక్కూస్ కిచెన్ ఎలా ఉన్నారంతా బాగున్నారా ఇవాళ మనం చికెన్ పులావ్ ఎలా చేయాలో చూద్దామండి ప్రెషర్ కుక్కర్లో అది కూడా చాలా బాగుంటుంది మనం ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా ఎవరైనా గెస్ట్లు వస్తున్నారు అని అనుకున్నప్పుడు కూడా ఈ డిష్ చేసుకుంటే మనకు జస్ట్ ఒక ఫిఫ్టీన్ టు ట్వంటీ మినిట్స్లో అయిపోతుందండి సో ఫ్రెండ్స్ ఎలా చేయాలో చూద్దామా అండి ముందుగా మనం ఒక ముప్పావు కేజీ చికెన్ తీసుకోవాలండి హాఫ్ కేజీ బియ్యానికి ముప్పావు కేజీ చికెన్ తీసుకోండి బాగా నీట్గా కడిగేసుకొని పసుపు వేసేసుకొని అలా ఘాట్లు పెట్టుకోవాలి దాంట్లో అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద రెండు టేబుల్ స్పూన్ల కారం అలాగే మనకు ధనియాల పొడి ఒక టేబుల్ స్పూన్ పడుతుందండి అలాగే గరం మసాలా కూడా వేసుకోవాలి మనం ఒక స్పూన్ గరం మసాలా ఉప్పు ఉప్పు చికెన్కి సరిపడా వేసుకోండి ఇప్పుడు మీరు అలాగే కప్పు పెరుగు పెరుగు కొంచెం ఎక్కువగా మనం కొంచెం తీసుకుంటే బాగుంటుంది నేను ఒక కప్పు పెరుగు తీసేసుకొని బాగా వేసుకొని మంచిగా కలిపేసుకోవాలండి మసాజ్ చేయాలి మనం చికెన్కి కాసేపు కాసేపు అలా బాగా అన్నీ కలిసిపోయేలా బాగా మ్యారినేట్ చేసుకోవాలండి అలా చేసి పక్కన పెట్టుకున్నాక ఇప్పుడు బియ్యం కూడా కడిగేసుకోవాలి బాస్మతి బియ్యం కడిగేసుకొని నీళ్లు పోసి నానపెట్టుకోవాలండి హాఫ్ కేజీ బియ్యం తీసుకొని బాగా కడిగేసుకొని నీళ్లు పోసేసుకొని పక్కన పెట్టేసుకోవాలి పులావ్కి ముందు ఈ ప్రిపరేషన్స్ చేసుకుంటే మనకు చాలా ఇంకా ఈజీగా అయిపోతుంది ఇప్పుడు ప్యాన్ పెట్టుకొని వెడల్పాటి ప్రెషర్ కుక్కర్ ఆర్ ప్రెషర్ ప్యాన్ ఏదైనా పెట్టుకొని నెయ్యి వేసుకోండి కాసంత టేస్ట్ కోసమని అలాగే నూనె ఇంచుమించు మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పడుతున్నాయండి పడుతుందండి దాంట్లో బిర్యానీ ఆకు బిర్యానీ మసాలా సాజీరా లవంగం పట్ట మి మిగిలిన వాటివన్నీ వేసుకొని ఫ్రై చేసుకోవాలండి ఇలాచి లవంగాలు బిర్యానీ మసాలా అంతా వేసేసుకొని నూనెలో ఒక రెండు నిమిషాలు ఫ్రై అవ్వనివ్వాలి తర్వాత చిన్న ఉల్లిపాయలు తీసుకున్నాను మీరు నార్మల్ కూడా తీసుకోవచ్చు కాబట్టి నేను అలాగే వేసేసుకున్నాను ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరపకాయలు వేసేసుకొని ఫ్రై చేసుకున్నాక అలాగే మనం కరివేపాకు కరివేపాకు అనేది ఆప్షనల్ అండి వేసుకున్నా బాగుంటుంది మీకు ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు కలిపేసుకున్నాక పుదీనా అండి పుదీనా మనం ఎంత వేసుకుంటే అంత ఫ్లేవర్గా ఉంటుంది మనకు రైస్ వేసుకొని ఒక రెండు నిమిషాల పాటు వేగనివ్వండి వేగాక కొంచెం అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద ఆల్రెడీ మనం చికెన్ మ్యారినేట్ చేసినప్పుడు వేసాం కదా కొంచెం మళ్ళీ అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద రైస్ కూడా వేస్తాం కాబట్టి కాస్త వేసుకొని అల్లం వెల్లుల్లి ముద్ద పచ్చివాసన పోయే వరకు వేపుకోవాలి అలాగే కొంచెం ధనియాల పొడి ఇది ఆప్షనల్ అండి మీ ఇష్టం వేసుకుంటు ఆల్రెడీ వేసేసాం కాబట్టి వేయకపోయినా పర్లేదు నేను మళ్ళీ కొంచెం వేసుకున్నాను పసుపు వేసేసి బాగా ఒక రెండు మూడు నిమిషాలు కలిపేసుకోండి అయ్యాక టొమాటో ముక్కలు ఒక రెండు టమాటోలు ముక్కలు కట్ చేసుకోండి రెండు టమాటోలు స్లైస్గా కట్ చేసుకొని వేసుకొని బాగా వేపుకోవాలి అలాగే ఉప్పు ఉప్పు ఏంటంటే ఇప్పుడు రైస్కి కూడా సరిపడా చూసుకొని వేసేసుకోండి మనం హాఫ్ కేజీ రైస్ అనుకున్నాం కదా ఆ రైస్కి సరిపడా వేసేసేయండి ఒకటేసారి ఇంకా సో సింగిల్స్గా ఉన్నవాళ్ళు బ్యాచులర్స్ ఈజీగా అయిపోతుందండి చాలా బాగుంటుంది సండే పూట ఇంతకుముందు మనం మ్యారినేట్ చేసుకున్న చికెన్ని ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్లో వేసేసుకోవాలి మనం చూసారా బాగా మ్యారినేట్ అయిపోయింది చికెన్ అంతా కాకపోతే ఏంటంటే చికెన్ చిన్న చిన్నగా పీసెస్ ఉండకూడదు కొంచెం పెద్దగా ఈ సైజులో ఉండాలి పీసెస్ మనకు అప్పుడే కుక్కర్లో కదండి మెత్తగా అయిపోకుండా ఉంటుంది బాగా వేసుకొని ఒక రెండు మూడు నిమిషాల పాటు అలా కలుపుతూనే ఉండాలండి ఇలా ఫ్రై చేసుకుంటూనే ఉండాలి మనకు మనకంతా మసాలాలో చికెన్ అంతా వేగిపోతూ ఉంటుంది చూసారా కొంచెం జ్యూసెస్ అన్ని రిలీజ్ చేస్తున్నాయి పెరుగు టమాటోది అంతా కూడా సో ఈ స్టేజ్లో మనం వేడి నీళ్లు వేసుకోవాలండి చల్ల నీళ్లు వేసుకోవద్దు చికెన్ ఇదైపోతుంది మనకు కాబట్టి మనం రెండు గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుంటే సరిపోతుంది ఎక్కువ సరిపో ఎక్కువ పట్టదు మనకు నీళ్లు కూడా ఎందుకంటే పెరుగు అని ఉన్నాయి కదా బాస్మతి రైస్ కూడా మంచిగా నానిపోయాయి సో వేసేసుకోవాలండి రైస్ కూడా వేసేసుకోవాలి మనం వాటర్ వేడి వాటర్ వేసుకున్నాం కాబట్టి వెంటనే రైస్ కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు చల్ నీళ్ళు అస్సలు పోయకూడదు చికెన్ మెత్తగా అయిపోతుందండి ఇప్పటిదాకా బాగా వేడిగా అయిపోయింది కదా మనకు కొత్తిమీర పుదీనా పుదీనా కొత్తిమీర ఎంత వేసుకుంటే మీ ఇష్టం అండి జస్ట్ ఒక వన్ విజిల్ సరిపోతుందండి మనకు 
చూసారా ఎలా అయిందో పొడి పొడి ఆడుతూ మనకు వేడి వేడి చికెన్ పులావ్ రెడీ అయిపోయిందండి సో ఫ్రెండ్స్ మీరు కూడా ట్రై చేసి చెప్పండి ఎలా వచ్చిందో థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్